当公司来了个富二代。哎呦，这个鞋真好看！杨子，你说你平时工作毛手毛脚也就算了，你怎么走个路还毛手毛脚的呢？不好意思啊，老板，我不是故意的。对了，刚才洗手间捡了块表，大家都说是你的，放你桌上了。是我的，老板，我正要去找呢，谢谢。今天晚上咱们聚餐去吃海鲜怎么样？小王，正好你女朋友也在，带你女朋友一起去。钱院长，今天是你妈妈生日，我们要去给她过生日的，要不我们下次再去吧？好，老板，那我们今天就不去了。小王，你女朋友可真孝顺。对了，杨子，你那个表在哪儿买的？我这个破表又坏了，我看你那个挺好看的。老板，我觉得您这个实力不太适合戴那种表。这你就不懂了吧？实力越强，越得低调。老板，我不是说你能力强，我是说你能力太弱了。我那块表是格拉夫幻觉。当公司来了个富二代，来跟大家说一个好消息。咱们李总这个项目马上就要谈起来了，到时候咱们项目的每一个人都奖励带薪休假一天。所以啊，明天咱们要出差去一趟李总工地，谁跟我去啊？每次出差老板都蹭我们的车，加油还不给报销？对呀、啊，现在油价都涨飞天，涨，真涨了。酒吧加满，三代还款。<咳>老板，要不我跟你去吧？杨子，你买车了吗？驾照考下来了吗？已经过了实习期了，我最近新买了辆车，正好可以磨合磨合。行，杨子，你加什么油？这次我给你报销。我不加九五，也不加九八，那加九二，九二行，便宜，我给你报销。我加一百零二，还有幺零二，多少钱一升啊？高标汽油五十多一升吧。那一天得用多少升啊？一天能用一百六十多升。一百零六乘。不用赚了，八千多。一天加油八千多。对呀、啊。当公司来了个富二代。哎，我发现我们公司新来那个杨子好像脑子有点问题，没事总是拿石头在那里玩。对呀、啊，那杨子土里土气的，一看就是个乡巴佬。估计他在村里也没有玩过别的东西，就只能玩玩石头了。小丽，把嘴闭上，不准胡说。哎，小张，你看到我桌子上放的石头了吗？哦，刚被老板拿走了。那你看到老板去哪了吗？没看到。老彭，你怎么来了？我来给你送饭来了，做的都是你爱吃的。小张，你也太幸福了吧！真的。哎，老板，你快把石头还给我。你那个石头让我给扔了，以后就别玩石头了。明天休息，我带你去游乐场去玩，开开眼界，见见世面。什么？老板，我看该开开眼界的人是你吧？我那个可是开始，你竟然给我扔了！嗯，啥是开始？啊？老板，你真是一点见识都没有，你去查一查开始是什么吧。当公司来了个富二代。咱俩今天去吃川菜吧。好呀，我正想吃川菜呢。刚好我一会儿也要去吃川菜，等一下我们一起去吧。我们才不要跟你这个乡巴佬在一起呢，脏死了。就是，万一到时候你付不起饭钱，再坑我们一顿。你们，你们呀什么呀你们，起开吧乡巴佬。小王，你干嘛这么针对杨子？老板，那个杨子整天脏兮兮的，坐在上面弄一堆土，谁愿意跟他一起吃饭呀？就是。哎，杨子，正好我要找你呢，中午咱们一起吃吧。刚好我点多了，中午一个人吃不完啊。我中午不吃了，老板，我约了朋友一起打麻将。对了，杨子，你下次把你的个人卫生搞干净一点。你看那个桌子上全都是土，刚我已经让保洁阿姨给你收拾干净了，你下次注意一点，知道了吗？老板，谁让你收拾的呀？你知道我买那点土多不容易吗？杨子，你这脑袋是不是有毛病啊？那土遍地不都是吗？你还花钱买？老板，我那不是普通的土，我那个是月壤、啊。当公司来了个富二代，老板，老板，老板，哎呀，杨子，你掐我干嘛？老板，你在那发什么呆呀？我叫你几声你都不答应。我看小张呢，你看人家小张多幸福啊。
。哎，你找我什么事儿？我桌子上那个圣斗士的手办，你是不是给我拿走了？杨子，你不说我都忘了。我跟你说了多少次了，上班不可以玩玩具。我每次从办公室出来，都看你在那玩你的破玩具，都不好好上班。再说了，你都多大了，你还玩玩具？扣二百块钱工资、啊。我先走了，晚上再来找你。哎，好，拜拜哈。老板，你把那手办还给我呗，我以后不玩了。哎呀，扔了，上一边去，别在这烦我。什么？我那手办可是射手座黄金圣衣。哎、当公司来了个富二代。喂，什么？我现在就回去。杨子，你给我站住！我发现你现在挺能耐呀、啊，是吗，老板？我也觉得我进步挺大。你怎么好赖话听不出来呢？我是在夸你是吧？这是工作时间，我还在这儿呢。你是在我眼皮底下翘班是吧？老板，我着急回家有急事儿，我的鱼死了，我得回去看看能不能救活。你说你上班摸鱼就算了，现在还学会养鱼了，你就这么一条鱼死了就死了呗？不行，老板，这鱼对我可重要了。那我问你，工作重要还是鱼重要啊？鱼。喂，王医生，我现在马上就回去，你一定要把我的鱼救活。我先走了，老板，你给我站住！杨子，你怎么这么傻呀？你说你好好工作，我到时候给你多开点工资，你这不能买成千上万条鱼吗？你把你那条治好了，又能怎么样啊？我可以赚上千万。啊、你养的啥鱼啊？一条能赚上千万？雪红龙鱼。滚、啊！当公司来了个富二代，杨子，你帮我做个 PPT。老板，这做 PPT 也不是我的活啊，我今天闹肚子了，太难受了，你就帮我做一下嘛。哎呀，老板，我这一做 PPT 就脑袋疼，我也难受。我让你干点活，怎么这么费劲呢？沙龙给我做，做完不许下班。什么人啊，找我办事还太菜。搞定。嗯，哎，我我手指呢？小王，你看到我手指去哪儿了吗？老板早上拉肚子，被老板拿去用了。哎呀，我真是服了老板。小王，这杨子可真抠啊！不就让他一卷手指吗？以后你少搭理。小老板，你快把我的手指还给我。啊，那个纸啊，被我用完了，还挺好的。那当然了，你没发现它跟普通的厕纸不一样吗？这个是金色的，在哪儿买的？我也买几卷。我呢是专门定制的，二十二 K 黄金厕纸。啊当公司来了个富二代。你好，你找谁？我找我女儿杨子，她说在你们公司当经理。杨经理，行，我帮您去找她，您稍等一下。哟，这不是杨经理吗？老板，我，杨子啊，你要是想做经理，你得努力呀、啊，要踏踏实实，一步一个脚印呐、啊。经理就应该有经理的样子，该有的东西必须得有。来，这是我的银行卡，你拿着。你带叔叔去吃顿好的。谢谢老板，开我的车去。谢谢老板。爸，你怎么来了？我扫大街扫到这里来，顺便上楼收房租。爸，你看，这是我们老板给的银行卡，他让我带你去吃饭。你看我们老板这么好，要不这个月的房租给他免了吧？你们老板人真好，这一年的房租给他免了。老板，谢谢你的银行卡，你的电动车我就不用了，我自己开了车。啊、当公司来了个富二代，这工资也太少了，真是不想干了。就是，天天加班，工资还那么少。你看这杨子，最近花钱总是大手大脚的，各种名牌包包，他工资还没我们高呢。我看他呀，说不定是傍上买个大款呢。来来来，今天我请客，我请大家吃汉堡。杨子，你先给我来一下办公室。杨子，有些事我不知道当讲不当讲，但是我还是要告诉你，你还是太年轻了。老板，你这话是什么意思？我当然知道我年轻了。哎，我想说的是，不要被金钱利诱，钱没那么重要。老板，钱不重要，你为什么还要天天加班赚钱啊？行，杨子，那我就直说了。咱们赚钱可以，但是要通过自己的努力去赚钱啊！你不能够走捷径去傍大款啊！老板，你说什么呢？谁傍大款了？你是不是又听小张胡说八道啊？
那我看你最近买了好多包，钱从哪来的？实在不好意思啊，杨哥，刚才误会你了。为了表达歉意，今天就对汉堡钱我出了。老板，你确定吗？这个汉堡可是黄金男孩。当公司来了个富二代，哎，谁让你坐这吃饭的？你快走开吧！天天剥瓜子配米饭，还好意思端出来？穷嗖嗖的样子，看着有点心烦。一边去！不好意思，我出去吃。谁给你们的权利让杨子出去吃的？老板，杨子也是员工，为什么不能享受平等的待遇呢？谢谢老板。没事的，杨子，你也坐下吃吧。杨子，你就吃这个木瓜子吗？你说这个呀，老板，很好吃的，要不要你也尝一下？这什么东西啊，那么恶心，能不能拿远一点？我来尝尝，很新鲜呀、啊，这个。老板，你喜欢吃，明天我多带几罐。夸你两句，你还真把自己当回事呢啊！真以为老板喜欢吃你那破木瓜子呢？吃饭还堵不上你那个嘴。没事，杨子不用带了，我在网上也能买呀。老板，这个可不太好买，这个是我爸专门找别人定做的。杨子，你也太天真了，叫什么名啊？我在网上搜搜，网上什么都有。黑珍珠鱼子酱。当公司来了个富二代。杨子，咱们公司那个保安张叔怎么回事？今天又请假了，这个月都已经连续请了十天假了，他到底想不想干了？老板，保安大叔他身体不太好，之前检查出了血脂异常，好像心脑血管有问题。行，那我知道了，这些钱你拿去买点营养品去看看他。好的，老板。大叔，身体好些了吗？今天还好，我这是老毛病了。张叔，这是您的工资。老板，这是。一会儿收拾收拾东西回家吧。老板，你可别开除我呀，我不能没有工作。最近我知道没少请假，给你添了不少麻烦。看给你下的大叔，老板这是给你放一个月的假，让你回去好好休息，工资还照常给你发。真的吗？大叔，你回去就好好休息，顺便再把身体检查一下。杨子，你现在行啊，都学会私下克扣钱了。我克扣什么呀，老板？我那个是太阳蛋芒果，我自己还搭了不少呢。啊、当公司来了个富二代，杨子。你看这都几点了，你才来？老板，你不也才来吗？还敢顶嘴是吧？一会儿写五百字检讨给我。嗯，怎么一股酸味啊？也不知道在喝什么，那么难闻。检讨写完了吗，杨子？啊，老板，我正写着呢，快了。你这喝的什么玩意儿？这味儿也太大了，你这饮料坏了吧？老板，我这个是醋，不是饮料。我昨天晚上睡得太晚了，所以我今天早上从家里带了一杯醋来提提神。杨子，你需要提神的话，喝咖啡呀、啊。你干嘛喝醋啊？你咖啡都买不起吗？咖啡多贵啊？醋不便宜吗？还是杨子会过日子。老板，我这个醋可不比咖啡便宜啊。我这个是巴萨米克醋。啊、员工比老板有钱。杨子，一会儿有个大客户过来，咱们公司下半年收益全靠他了。等会儿你好好表现啊，到时候给你涨工资。好的，老板，你放心吧，看我的。杨子，给李总倒杯水。为什么要倒水？<笑>茶我已经泡好了。杨子，你去把合同打印一下。我不去，我已经打印好带过来了。李总，如果没什么问题的话，我们就可以签约了。我觉得我们的分成还可以再多一点。<笑>杨子，你怎么回事？我们已经和李总谈好了，我们这次就拿三成。人家李总的公司是大集团，能和我们合作就不错了。不仅把这个项目给我们，还出人出力。我们拿三成已经很多了。李总，不好意思，我们还是按三七分成。没关系，杨子说多少就多少，我就这么用你。哎呀，我也是想多涨点工资，好好孝敬你嘛。滚！当公司来了个富二代。这周末咱们一起出去玩怎么样？好，好啊。行，那我到时候租一个大点的别墅，咱们轰趴。那我一会儿准备些上等的食材，你们要吃什么？一会儿告诉我。那我就准备个大一点的车吧，到时候我们放行李方便。那杨子，你准备点什么？那我就带瓶酒吧。杨子，你也太小气了吧？我们租车还要准备吃的花不少钱呢。
，你就准备瓶酒。就是你可真会占便宜，要不你别去得了。我，哎呀，行了，你们都别说了。杨子刚来我们公司也赚不了多少钱。哎，小陈，要不要一起？老板，我就不去了。周末我要陪女朋友。杨子，你可带瓶好点的酒，别搞瓶假酒给我们喝。放心吧，我这瓶酒保证你们喜欢，这可是我家珍藏了几十年的。杨子，你那是不是正经酒啊？别给我们喝住院了。放心吧，老板，绝对正经。我那个可是赖毛哦，我知道赖毛，赖毛好啊，但是也得分年份。你那哪年的？一九三五。当公司来了个富二代，来看看我给大家带了甜瓜，很甜的瓜，别的地方吃不到呢。你听听，还别说吃不到，他家种的瓜是有多金贵呀、啊，跟谁没吃过似的。谁说不是呢？以为大家都跟他一样没见过世面。上次人家小李请客的时候，直接就是星巴克。他这瓜算个啥呀？请客就带一个瓜，寒酸。就是，你们俩不吃就不要说风凉话。杨子家什么条件你们也知道，比较困难，还愿意把家里边卖钱的水果拿给你们尝一尝。我都说过了，你们同事之间要互帮互助。你们真是左耳朵进右耳朵出。老板，你尝尝。耶、yeah.。嗯，这瓜真不错，比我前两天在超市买的好多了。这样，你这瓜我先买两斤，正好我要回家看父母，给他们尝尝。老板，这瓜不是我家的，这是我爸专门托人买的。这瓜挺贵的，还是算了。怎么说话呢？这什么瓜呀？我堂堂一老板还能买不起？这是西张王甜瓜。当公司来了个富二代，哎呦，对不起啊，样子，老板，我今天好不容易才吃到这么丰盛的饭，你还给我弄洒了，哈，这还丰盛啊？对呀、啊，这对我来说已经很丰盛了。这杨子也太可怜了吧，吃个白粥和咸菜就丰盛了。是啊，没想到平时连咸菜都吃不起。哎呀，杨子，真没想到你家这么可怜，我这份给你吃吧。这不好吧，老板？那你吃什么？哎，我再打电话买一份新的不就行了吗？喂。杨子，这个钱你拿着去买点肉吃。你看你那个粥配菜，只有点咸菜，你这样营养会跟不上的。啥咸菜啊，老板？这个东西长得像咸菜，但是它是意大利阿尔巴白松露。当公司来了个富二代。哎，你听说了吗？杨子准备卖房了。我听说了，肯定是家里出了什么事，要不然不至于卖房。啊，行行行，卖卖卖，给钱就卖。哎，老板，我想请个假，我回家要把房子卖了。杨子，你有什么困难可以跟我说呀？但是不要卖房子。老板，我跟你说也没用，你帮我解决不了。那你也不能卖房子啊。没办法，老板，我必须得卖。杨子，做事要三思而后行，你不要因为一时冲动后悔莫及。房子就是家，你把房卖了住哪儿啊？行了，我知道了，老板，我得走了。哎呀，杨子，你要走的话，下午工作交接好了吗？不用了，老板，我可以用手机远程办公。杨子。我这有些钱，你先拿去用。我还是建议你不到万不得已不能卖房子，有什么困难我帮你解决。哎呀，不用啊，老板，我家十多套房子呢，那么多我都不知道在哪了。好，这样啊，老板，我这一走得过几天才能回来。你不就回去卖个房子吗？干嘛这么久回来呀？啊，我家房子离这比较远，在上海汤臣一品。当公司来了个富二代，杨子，你怎么回事？上班又迟到。老板，我是骑自行车来的，路上车链子掉了，我就耽误了。杨子，你可真厉害呀、啊！这么大老远的，你还骑个自行车来上班，你可真是不嫌累啊。杨子，你说你都上了这么多年班了，也不买辆车？老板，我有车，但是我不会开。杨子，你那个车该不会是你小时候的玩具车吧？还是你的摇摇车啊？杨子，你说你不会开，你买什么车呀？我看那个车挺好看的。这样吧，小王，你家不是离杨子家不远吗？你上下班顺路带带他。开什么玩笑，老板，我那可是宝马。杨子要是给我坐坏了，他赔得起吗？哎，小张，那你顺顺杨子，你不是下班经常去那边游戏厅玩游戏去吗？老板，我最近都没去呢，家里面天天催着我相亲，我哪还有时间玩啊？我都要烦死了，现在找对象太难了。这样，杨子。
过两天休息啊，我去你家教你怎么开车。你家那是什么车？手动还是自动？老板，我也不太懂车，好像是。B， 我看一下啊，啊，我知道了，比亚迪呀，那挺好，跟我一样啊。这个车上面写着 B U G A T E I B U G A。当公司来了个富二代，杨子，你去采购一些礼品，五一给大家发放一下。记住，一定要节省。我们公司账上已经没有多余的钱了。好的，老板，选有新意一点的，有期待的，实用的。好的。啊，对了，每个部门不要超过三百块啊。啊，这么少预算啊？你还不如给大家每人买一瓶矿泉水呢。哎，老板，你看这样行不？咱们给所有员工每人买一支彩票，这样就满足了你对礼物的所有的需求。一张彩票就两元，还给公司省了不少的预算。这个彩票啊，倒是不会中，但是你可以给大家画饼了、啊，只要谁中了，这个奖金就算谁的，这样大家还有期待。好主意，我的你就不用买了。好的，老板，我知道了。怎么样？昨晚大家都兑奖了没有啊？老板，好多人都中了，我中了五千，还真有人中奖啊！老板，我中了三等奖，十万块。我也中了，我也中了，我得等奖两百万。<咳>你们也中了，运气真好！我竟然也中了，我中了一等奖两千万。老板，你应该也中了吧？他为了省两块钱没买。当公司来了个富二代，明天咱们跟合作公司有个联欢会，谁有没有什么节目可以表演一下的？老板，我会唱歌。杨子，你就别上去丢人现眼了吧，不要上去唱首儿歌呀。杨子，这可不是开玩笑的，这次联欢会对我们很重要，你可不能上去给我们公司丢人现眼，不然影响咱们公司形象，以后都没人跟我们合作了。哎，杨子，我觉得有一首歌特别适合你，什么歌呀？猴八怪呀。<笑>行了，小张，开玩笑适可而止。哎，对了，小妹，你不是会肚皮舞吗？你表演个肚皮舞吧。老板，我那两下子还没有小学生跳的好呢。看来事到如今，只能让杨子上了，死马当活马医吧。放心吧，老板，我可以的。你之前有没有上台唱过歌？我就怕你一上台紧张掉链子。老板，我上台唱过，还是大舞台呢。还大舞台，真能吹牛。哪个舞台唱的？维也纳金色大厅。当公司来了个富二代，妈，咱们家那房子就十多平，你跟我爸住在那里会不会太挤了？我知道了，妈，我会努力赚钱的。不是吧，杨子，你们家才十多平大，还没有我家卫生间大呢。是啊，杨子，那能住人吗？真没想到你家那么穷。杨子，你来一下我办公室。哦。杨子，以后你每天多加班一个小时。为什么呀，老板？我让你白加班呐、啊，以后每个月给你多加工资一千块。老板，你说的是真的吗？我还能骗你啊！我现在就打电话给财务，让他每个月给你多开一千块。哎，还有个好消息告诉你，杨子，我在公司给你父母留了个宿舍出来，你可以把他们接过来住。你们那个房子太小了，住着多难受啊！不行啊，老板，我父母过不来，我家的那个是商铺，我爸妈要在那里做生意赚钱。这样啊，你们那个商铺是在哪儿啊？有空我去照顾一下你们生意，在香港铜锣湾。当公司来了个富二代，来来来，我洗了一些葡萄给大家尝尝，你们一定没吃过。谢谢杨子。杨子，你说你自己不工作就算了，你还影响别人。老板，我这不是看大家工作太久了，累了，让大家休息一会儿。现在是休息时间吗？现在公司都什么样了？今晚多加班一个小时。老板，你不能总是让大家加班啊，你这样会把大家身体累坏的。我们每天在电脑前一坐就是几个小时，这样对颈椎非常不好。我现在的颈椎就可疼了。杨子，你现在能耐了是吧？开始教育起我来了，干脆就老板你当得了。老板，我不是这个意思，我知道你也不容易，但是我也希望你能理解理解我们。行，那咱们公司以后就取消加班，但是你要在工作时间内认认真真工作。太好了。对了，老板，给你尝尝我买的葡萄，可甜了。Yeah. 哎，确实挺甜。一会儿你再去多买点给大家吃吃，这点哪够啊？我请客，这段时间都辛苦大家了。还是别了吧，老板，我怕再给你吃破产了，那岂不是给公司雪上加霜吗？开什么玩笑？吃几串葡萄还能给公司吃破产了？老板，我这个不是普通的葡萄，我这个是红宝石罗马葡萄。
，当公司来了个富二代。哎，小张，你帮我拍张照片，我要当头像。好啊。你不能这么拍，你要这样从下往上拍，这样显腿长。你什么意思啊？你在怀疑我的拍照技术吗？我跟你说，我可是专业的，就你这样的，你懂审美吗？你们在干什么？这是工作时间，给你们美的还拍上照了。老板是杨子飞，要学习怎么拍照好看，让我教他怎么拍，怎么摆姿势。对呀、啊，老板，你看这杨子新来的，我们也不好意思拒绝呀、啊。老板我，我杨子，你既然已经步入社会了，玩心就应该收一收了，好好工作。你们两个监督他，放心吧，老板。对了。你们有空出去照一个证件照回来，我给你们做工牌。这两天有合作公司过来参观，咱们得搞得正式一些。对，就弄成杨子这样就行。哎，杨子，你新换这个头像还挺漂亮的，是用手机拍的吗？老板，我那个头像是用相机照的。哎，你这是用什么相机拍的？我感觉一般相机拍不出这效果。莱卡零系列。当公司来了个富二代，怎么办啊？杨子，你怎么了？怎么还哭了呢？老板，我早上出门，我看外面下雨，我就拿了我爸车里的雨伞，结果我一不小心把雨伞弄丢了，我怕我爸回家说我，晚上我都不敢回家了。这新来的可真是早起。那么大的人了，把一把伞弄丢了，还在那里哭，就是多影响大家心情啊！行了，杨子，你别哭了，不就是把雨伞吗？再买一把不就行了吗？可是老板，我买不起呀，回家我爸一定会骂我的。杨子，你能不能不要在这里装可怜了？就算再困难，也不至于连把伞都买不起吧？你们能不能不要再说风凉话了？杨子刚出来实习，没有钱不很正常吗？杨子，给你这把雨伞拿去用了。可是外面现在下雨呢，你把雨伞给了我，等一下你怎么回家呀？没事，我女朋友一会过来接我。哎，行了，杨子，这回你不用担心回家你爸说你了。可是老板，这个雨伞跟我家的不一样啊。不是，杨子，你那脑袋怎么那么拧啊？这雨伞不都一样吗？真是服了你。那能一样吗？我那个是劳斯莱斯的雨伞。哎当公司来了个富二代，今天开会是要跟大家说一个事情。这周日，咱们要跟合作公司李总的团队进行一次团建。这次活动呢，有助于咱们之间互相的了解。咱们大家要好好表现啊，别给公司丢人。放心吧，老板。还有以下几个任务，你们要记一下。要通过这次团建了解清楚你们手上的客户的性格特点，这样可以促进我们订单的成交。放心吧，老板，没问题。你就知道在那儿说，你倒是记呀，在那连字都不打。我早就记完了，干什么呢？你们是我开会还是你们开会？不要打岔，好吧？对了，李总比较爱吃鱼，团建的时候咱们买一条大鱼。这事儿杨子你负责。OK， 老板没问题。杨子，你在那没问题没问题，你倒是记呀、啊，你有没有做会议记录啊？我跟你讲，这次会议对我们来讲很重要的。哎，对了，老板，那个鱼二百多公斤，够大了吗？我家刚刚有一条还没吃，客户肯定喜欢。二、哎、百多公斤呢、啊，杨子。你家那不会是鳄鱼吧？那么重，可不要把人家李总给吓着了。行了，别胡说。杨子，你家那是什么鱼啊？这么重？蓝鳍金枪鱼。滚！当公司来了个富二代。哎，你看那个杨子。天天吃那个剩饭，我看他那条鱼都已经吃了好几天了。是呀、啊，吃那么多天不会都臭了吧？你们都别吃了，我带你们去吃海鲜。老板，我就不去了，我这昨天剩的鱼还没吃完呢，再不吃就要坏了。杨子，你那鱼吃了那么多顿，扔了算了。那可不行，我这鱼还挺贵的呢，扔了就浪费了。那一条破鱼能值几个钱呢？杨子，你真小气。你们怎么能这么说杨子呢？杨子这叫会过日子，知道吗？浪费是可耻的，我支持你，杨子。对呀，我觉得杨子这样也挺好的呀。我要是能找到一个像杨子这么亲近的女朋友就好了。小陈，要不要一起去吃啊？我就不去了，老板。家里人最近天天催着我相亲，搞得我都没心情去了。现在找对象真的太难了。老板，我觉得我这个鱼比外面的海鲜好吃多了，你尝尝。杨子，你那破鱼可都吃了好几天了，可别给老板的肚子给吃坏了。闭嘴，说什么呢，小王？我尝尝。
。嗯，还真不错，肉质很细腻。杨子，你这是什么鱼啊？我回家买一条。黄鳍鱼。当公司来了个富二代，哎，你看那个杨子，他脏死了，嚼过的口香糖就直接放在桌子上。就是这么大热天的，也不怕遭苍蝇。啊、嗯，杨子，你来一下我办公室。好的，老板。杨子，你作为一个小姑娘，要注重个人卫生，知道吗？老板，您这是什么意思啊？我怎么不注意卫生了？我每天都有洗澡换衣服啊。那你也不能只注重外表啊，那公司的环境你也得注意一下。你说你吃完的口香糖就直接扔桌子上，那公司不是有现成的垃圾桶吗？老板，我那个口香糖它不是垃圾，那是收藏品、嗯。收藏口香糖啊？你这是什么癖好？我真是越来越搞不懂你们这些年轻人了。回去赶紧给他扔他。老板，这怎么可能扔呢？那是我好不容易从拍卖会上拍回来的。你开什么玩笑？你当我傻呀？口香糖还拍卖呀？你真是见识短了，你自己去手机上查一查嘛。我还真不信了。我先用电脑查一下，我就真就不信口香糖还有拍卖的。老板，你还别不信，我那个口香糖能换你一个公司了。胡说八道！你那口香糖叫什么名？福格森的口香糖。当员工比老板有钱。今天下班我们去聚餐怎么样？好呀，好呀。好呀我们去吃海鲜吧，老板。我们好久没吃海鲜了。好啊。老板，你们去吧，我就不去了。这个杨子，平时咱们干什么他都不参加，真是一点都不合群。肯定是他家里穷，不想花钱呀。我估计他连海鲜怎么吃的都不知道。唉，咱们还是别难为他了吧。杨子，跟你说个好消息，从今天开始，以后你每个月的工资加一千。谢谢老板。你看我给你带什么了？大虾。昨天晚上聚餐，我特意给你打包回来的，快尝尝。嗯，真好吃，慢点吃，没吃过吧？确实没吃过，老板，我平时吃的都是这么大的，这么小的我还是第一次吃。那你家也不困难呢，为啥聚餐你都不去啊？哦，我昨晚刚好有 F1 赛车比赛。啊，是这样啊，我还以为你少数民族的和我们习惯不同呢。我确实是少数民族啊，你是哪个族的？京族。当公司来了个富二代，杨子，你去拿消毒壶给公司消消毒。老板，公司没有消毒水了，没有消毒水了，你不会想办法吧？你脑袋一根筋吗？好吧。哎，杨子，你看没看着谁动我这个酒了？我就准备送给客户的，不知道让谁都给我喝光了。老板，没人喝，在这儿呢。哎呀。我发现你不是一根筋呢，你是缺根筋。老板，你不是让我自己想办法吗？我寻思这酒精可以消毒啊。我可服了你了，你可别喷了，客户马上就来了，你瞅啊，喷了我一鞋。我这有两瓶，你先拿去应一急吧。你是？老板，这个是我们女朋友。我本来我们想拿这个酒去看望老爸的，这样这样你先拿去用吧。这怎么好意思？没事，你先拿去用吧，我们重新买两瓶就是了。小张，你女朋友人真好，在一起多久了？刚出两星期，阿张，你可真幸福，好好处。杨子，你瞅你把我这鞋喷的，这还能穿吗？这可咋整啊？老板，我那平时有穿高跟鞋不怎么穿，要不你拿去穿吗？就你那高跟鞋，跟我这身份配吗？好像确实不配，我那个是哈里根斯顿设计的红宝石鞋。啊